வருங்கால டாக்டர்ஸ் அனைவருக்குமே வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பயாலஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட் பேப்பரோட ஒரு கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் வீடியோ தான் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் எப்படி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி கேட்டிருக்காங்க இனிமேல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேசாக வச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மாடல் பேப்பர்லாம் வரப்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்னென்ன பேஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை மேட்ச் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை சிங்கிள் கேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லெவல்த் சாப்டர்லேருந்து எத்தனை கேட்டிருக்காங்க லெவல்த் ஒரு ஒரு சாப்டர்லேயும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி டுவெல்த்து ஒரு ஒரு சாப்டர்லேயும் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்ற ஒரு கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நிறைய பேர் வந்து கஷ்டம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதாமல் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஃபைவ் கஷ்டம் ட்ராங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேசாக வச்சா டுவெண்ட்டி டுவெண்டி சிக்ஸ் மாடல் பேப்பர்லாம் வரப்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க வெயிட்டேஜ் எல்லாம் மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே அப்போ என்னென்ன சாப்பிட எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்ன வெயிட்டேஜ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றதா ஒரு கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் வீடியோ தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கண்டென்ட் வேணும் நினைச்சிங்கன்னா நம்ம வேதாந்த நீட் சம்பந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஓகே பார்த்துலாம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேப்பர் வந்து ரொம்ப பேர் கஷ்டம்னு சொல்லிருக்காங்க அப்போ என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன டைப் பேஸ் பேஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை சிங்கிள் கேரக்ட் பேஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை சிங்கிள் கேரக்ட் பேஸ் கொஸ்டின் கேட்கறது அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்த்துலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பயாலஜினாலே ஒரு நைன்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி மார்க்கில் நைன்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பயாலஜியில் கேட்பாங்க அப்போ அந்த நைன்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்பிட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் சிங்கிள் கேரட் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க சிங்கிள் கேரக்ட்னா ஒரு வேர்டின்ஸ் கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அது எதில் கரெக்ட் நம்ம டேரக்டாக கேட்பாங்க பார்த்தீங்களா அதை நம்ம சிங்கிள் கேரட் கொஸ்டின் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வந்து தேர்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேப்பரில் தேர்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டேரக்டாக சிங்கிள் கேரட் கொஸ்டின்ஸாகவே கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா சிங்கிள் கேரட் கொஸ்டின்னா உங்களுக்கு தெரியல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங்காக வச்சு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுலேருந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணி எழுதணும் ஓகேங்களா அதான் சிங்கிள் கேரட் கொஸ்டின்ஸ் கரெக்ட் அண்ட் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது கரெக்டாக அது இன்கரெக்டாக தெரியல இது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இல்லை கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை இதுலேருந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிங்க இதுலேருந்து ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிங்க இதுலேருந்து எது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க பதினாறு சிக்ஸ்டின் பேஸ் இந்த கரெக்டாக இன் கரெக்ட் பேஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ சிங்கிள் கரெக்ட் வந்து முப்பத்தி ஏழு கேட்டிருக்காங்க இது கரெக்டாக ராங்காக கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து சிக்ஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் மேட்ச் மேட்ச் தான் ரொம்ப கஷ்டமானதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் முக்காவாசி இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த அனிமல் கிண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலத்தை கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைலத்தோட ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸோட மேட்ச் ஆகுது இல்லை ஃபைலத்தோட அந்த நேமுக்கு இந்த நேமுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் மோஸ்ட் அந்த மேட்சில் கேட்பாங்க அந்த மேட்ச் வந்து எத்தனை கேட்டிருக்காங்க லெவன் கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேட்ச் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கேட்டிருந்தாங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் முன்னாடி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் மேட்ச் கேட்டிருந்தாங்க பட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் மேட்ச் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்காங்க ஒரு மேட்ச் தான் ஃபாலோ மட்டும் லெவன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் இதான் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து எட்டு கேட்டிருக்காங்க எயிட் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் கொஸ்டின் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேப்பர் வந்து கேட்டுறாங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுறது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன புரிதல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு டோட்டல் எட்டு கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அசசன் ரீசன் நம்ம கொடுத்த அசசன் கரெக்டாக அந்த ரீசன் கரெக்டாக இருக்கா அசசன் இஸ் ராங் ரீசன் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த அசசன் ரீசன் மட்டுமே அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க இந்த நைன்டீன் கொஸ்டின் இல்லை வந்துட்டு அசிஸ்டன் ரீசன் மட்டுமே அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த டயக்ராம் கொடுத்துட்டோ இல்ல டயக்ராம் கீழே இருக்க வேர்டிங்ஸ் வச்சுட்டு இல்லை
பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அனிமல் கிங்டம் எப்படி பிளான் கிங்டம் முக்கியமோ அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இதுதான் அனிமல் கிங்டமும் நாலு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் அனிமல்ஸ்லையும் கிட்டத்தட்ட இதில் ஃப்ராகில் மட்டுமே இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் அனிமல்ஸில் வந்துட்டு ஃப்ராகில் மட்டுமே ப்ராப்ளம் மட்டுமே நாலு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஓகே சச்சரல் அலமேஷன் வந்து ப்ராப்ளம் மட்டுமே நாலு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன்ஸ்ல வந்து ஒரு கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் அப்படின்ற சாப்டர்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட நாலு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்கிரிஷன் எக்ஸ்கிரிஷன் ஒரு கேள்வி தான் அந்த மிச்சர் சாப்டர் கான்செப்ட்னா எல்லா சாப்டரும் கான்செப்ட் மிச் பண்ணி மிச் பண்ணி கேட்பாங்க பிளான் கிண்டத்தையும் ஆல்கேயும் மிச் பண்ணுவாங்க இந்த பாலஜிக்கல் கிளாஸிபிகேஷனையும் அனிமல் கிண்டத்தையும் அப்படி மிச் பண்ணி மிச் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் மிச் பண்ணி இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு மிச்சர் கான்செப்ட் இங்கே சொல்லுவாங்க அந்த மிச்சர் கான்செப்ட் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாக லெவல்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது கேள்வி கேட்டிருக்காங்க லெவல்த்து மட்டுமே கிளாஸ் லெவல்த்தில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட நாற்பது கேள்வி வந்து இந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ இதுதான் சாப்டர் வைஸ் அனலைசஸ் ஒரு சாப்டர் எத்தனை கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர் பேஸில் வந்து நீங்கள் வெயிட்டேஜ் போய் பிரிங்க அப்போ எந்த சாப்டருக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் இதில் வந்து அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் பிளான் கிங்டமு செல்லு பயோ மாலிகல்ஸ் அனிமல் கிங்டமு கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன்ஸு ஃப்ராக் அந்த சச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் அனிமல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மோஸ்ட்டாக வெயிட்டேஜ் கொடுத்த சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் தேடி பிடிச்சி படிக்காருங்க அது அது மட்டும் படிக்க சொல்ல வரல பட் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம கிளாஸ் டுவெல்த்தை பார்த்துலாம் கிளாஸ் டுவெல்த்தில் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நமக்கு எப்போவுமே தெரியும் எழுதப்படாத சரித்திரம் சொல்லக்கூடியது ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க தெரியும் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து அஞ்சு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்லேருந்து ஒரு கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க ஆரிஜின் ஆஃப் எவல்யூஷன்லேருந்தும் ஒரு கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் ரொம்ப இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தான் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ்லேருந்து அஞ்சு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ரீப்ரொடக்ஷன் மறுபடியும் செச்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் வந்துட்டு மறுபடியும் அஞ்சு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பிரின்சிபல் இன்னேரிட்டன்ஸ் பிரின்சிபல் இன்னேரிட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்லேருந்து மூணு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க மாலிக்கல் பேஸ்ட் ஆஃப் இன்னேரிட்டன்ஸ் மாலிக்கல் பேஸ்ட் ஆஃப் இன்னேரிட்டன்ஸ்லேருந்து ஏழு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு கேள்வி இந்த மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்னேரிட்டன்ஸ் மட்டுமே கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் போகாம பயோ டெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஆறு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்போ டுவெல்த்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் ரெண்டு சாப்டர் ரொம்ப எல்லாமே முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கன்சிடர் பண்ணப்படுது என்னன்னா இந்த மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்னேரிட்டன்ஸும் இந்த பயோ டெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸும் ஏன்னா அதில் தலா ஏழு கேள்வி ஆறு கேள்வி அப்படின்னு கேட்டு வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பார்ப்போம்னா பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு கேள்வி பயோ டெக்னாலஜினால முக்கியம் தான் கிட்டத்தட்ட இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆறு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பயோ டெக்னாலஜி பிரின்சிபல் அதோட அப்ளிகேஷன் வந்து மூணு கேள்வி கிட்டத்தட்ட ஒம்பது பத்து கேள்வி மட்டும் பயோ டெக்னாலஜி பேசிஸ்லேயே மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேரில் வந்து நாலு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து நாலு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஈகோ சிஸ்டம் ஈகோ சிஸ்டம்லேருந்து நம்ம நாலு மூணு கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மூணு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பயோ டைவர்சிட்டி அண்ட் கன்வர்ஸ் கன்சர்வேஷன் பயோ டைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷன் வந்து ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி மிக்ஸ் சாப்டர் கான்செப்ட் பார்த்தாலும் அந்த சாப்டர் ரெண்டு சாப்டரையும் காம்பைன் பண்ணி அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மிக்ஸ் சாப்டர் கான்செப்ட்லேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாக இதில் ஐம்பது கேள்வி கேட்டிருக்காங்க டுவெல்த்தில் மட்டுமே கிளாஸ் டுவெல்த்தில் மட்டுமே ஐம்பது கேள்வி வந்துட்டு நம்ம கொடுக்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட்டில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அப்போ கிளாஸ் லெவல்த்தில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கிளாஸ் டுவெல்த்து வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்போ அப்போ டோட்டலாக நைன்ட்டி கேள்வி தொண்ணூறு கேள்விகள் மட்டும் இந்த பேசிஸில் மட்டும் இப்படி தான் பிரச்சனை ஓகேவா அப்போ இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேப்பரில் இப்படி தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி டைப் தான் கொஷின்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி உங்கள் வெயிட்டேஜ் அனாலிசிஸ் வந்து நீங்கள் போட்டாகணும் ஓகேங்களா அப்போ என்னென்ன கோ சாப்டர் நம்ம வெயிட்டேஜ் கொடுக்குது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேப்பரில் இப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த சாப்டர் பேஸில் இப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேசிஸ் எப்படி இருக்க போது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிச்சு இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எப்படி இருக்க போது நம்ம தெரியாது இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேசஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி